Comme je sais qu'il y a beaucoup d'impatients parmi vous, je vais commencer par balancer une démo de 30 secondes et puis je donnerai le sommaire de la vidéo et j'expliquerai de quoi il s'agit pour les nouveaux. On y va Ça fait euh, très euh, des mots de boîte à rythme 90s, euh, on se refait pas. Euh, je vous en balance une autre. Voilà. Alors, l'histoire derrière ces sons, c'est que j'avais annoncé que j'allais faire en un mois tout un set de percu électro à l'aide de la valise Eurorack que vous voyez là. J'avais passé la vidéo précédente à expliquer le choix de chacun de ces modules, l'idée étant de travailler pendant un mois avec cela sans en retirer ni en ajouter aucun. Et donc, je vais faire un quart d'heure de débriefing pour vous expliquer ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Je vais aussi prendre un quart d'heure pour vous faire découvrir les sons. Et à ce propos, il y a un petit bonus, vous verrez. Et puis, on m'a demandé si je comptais faire des tutoriels. Et oui, j'ai filmé une partie du processus. Alors, c'est entre le tutoriel et le making of, on va dire. Mais il y a pour des heures de vidéo, c'est beaucoup trop long pour inclure ça ici. À moins que vous me le demandiez expressément. Hein, les commentaires sont là pour ça. Mais on va quand même terminer cette vidéo aussi par un petit tuto de 5 minutes. On va faire un woodblock ensemble et aussi une cobelle parce que c'est rapide et puis pour quand même dire qu'il y a un moment tuto. Pour commencer ce débriefing, je voudrais dire que ce qui m'a sans doute le plus amusé, ça a été de tenter de reproduire des sons classiques, mais avec le petit côté gritty quand même rendu possible par le Rorak et puis toutes les méchancetés qui sont là. Je me suis un petit peu senti comme un chef cuisinier qui tente de reproduire un goût à l'aide d'une palette d'ingrédients qu'il a devant lui. Pour certains sons, j'ai reproduit ça de tête. Par exemple, j'aime beaucoup le snare de la 909. Je savais même pas que c'était celui de la 909, ce son de snare que j'aime tant, mais je l'avais en tête et je me suis amusé à le reproduire. Pour d'autres sons, c'était l'instrument acoustique que j'essayais de reproduire en assumant totalement la finalité électronique. Mais j'essayais de décomposer ce son dans ma tête et de voir quel patch pouvait s'en rapprocher le plus possible. Un exemple super con de ça, c'est le shaker, le, le tambourin, le charlet, le kick, le clap. Et puis il y a toute une série de sons où ça n'a pas marché comme ça. Il a fallu repartir des propriétés physiques de l'instrument pour en déduire ses propriétés acoustiques et tenter de les reproduire. Alors, dit comme ça, j'ai l'air de frimer, mais en fait, ce travail, je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai trouvé une série d'articles écrits par Gordon Reed il y a une vingtaine d'années dans Sound on Sound, où il analyse justement les propriétés acoustiques de plusieurs instruments de musique, et notamment pas mal de percus, avec un niveau de vulgarisation qui correspond juste bien aux geeks que nous sommes, et il explique plusieurs manières de les resynthétiser. Il donne des exemples sur des synthés soustractifs, sur des synthés modulaires, et il analyse également les solutions trouvées par les grands fabricants comme Roland sur leur série TR. Il publie même les schémas blocs, c'est-à-dire une représentation simplifiée des circuits de certaines percus de la 808 et de la 909. C'est comme ça que je m'en suis sorti pour faire une ride pas trop pourrie par exemple. Et puis ça m'a aussi fait réaliser que j'aurais dû lire ces articles avant de choisir les modules avec lesquels j'allais travailler. Et si certaines fois j'ai été jusqu'à reproduire un schéma existant, par exemple la cobelle de la 808 est vraiment mythique, d'autres fois je me mettais à patcher avant d'avoir lu l'article jusqu'au bout, en m'inspirant de l'acoustique de l'instrument, mais en cherchant ma propre manière de les reproduire électroniquement. Alors pourquoi dans certains cas partir de l'étude des instruments acoustiques, puisque c'est pour faire un set électro. Eh bien parce que tous ces sons classiques ont été créés dans les années 70 à 80 par des ingénieurs qui suivaient exactement ce même processus et il était intéressant de voir comment parfois mes solutions étaient différentes ou parallèles ou voire carrément identiques. Donc ça c'était pour la partie imitation, euh, pardon je veux dire hommage, et puis j'ai fait un petit peu d'expérimental aussi, hein, tourner les manettes pour voir ce que ça donnait, voir où ça m'emmenait, hein, le, le what the fuck là il a été super pour ça par exemple. Alors je vous propose maintenant d'écouter les sons, et puis on passera à la deuxième partie de ce débriefing, dans laquelle je vous expliquerai dans quelle mesure chacun de ces modules a été ou non à la hauteur de mes espérances. Alors, dans le mois que je me suis donné pour faire tous ces sons, j'ai voulu voir si j'avais le temps de créer un instrument contact pour jouer dans votre DAO favori. Et donc j'ai cherché à réaliser un instrument qui soit le plus rapide à programmer et le plus facile à utiliser. Je vous explique pas comment il marche parce que j'ai mis un petit message explicatif sous chaque bouton. Vous voyez, quand on passe dessus, euh, ici ça explique ce que fait chaque bouton. Je pense qu'il parle de lui-même. Mais je vais vous faire écouter les sons. Et pourquoi je vous les fais écouter à travers contact Parce que j'ai tiré parti d'une fonctionnalité qu'il est loin d'être le seul à avoir, hein, qui est que quand on fournit plusieurs prises pour un même sample, on peut à chaque déclenchement déclencher une prise différente et donc casser un petit peu la monotonie robotique du sampling et redonner un feeling analogique. Et j'ai réalisé en moyenne quatre prises de chaque sample. Bon, maintenant, tous ces sons seront fournis en WAV à côté de l'instrument contact, donc vous pouvez les rentrer dans n'importe quel sampleur et je vais faire deux dossiers, un dossier avec juste une prise par son et un dossier avec les prises multiples pour plus de facilité en fonction du sampleur que vous utilisez. Alors je vais pas tous vous les faire écouter parce que j'ai fait littéralement des centaines de sons, mais je vais passer en revue les, les plus réussis de chaque famille. On commence par les kicks. Voilà, ça c'est... Ok, vous voudriez faire de la techno allemande, je sais pas. On choisira au montage. Hein. 
Certains comme celui-ci sont plus réalistes, on dirait presque un vrai kick. Celui-là, il fait bien 90s. Hein celui-là, on dirait, on dirait presque une prise room d'un kick acoustique. Super électro. Bien hardcore. Bien sub. J'aime bien les bien claquants comme ça. Là, on n'entend plus de, de, de basse tenue, mais il me fait penser au kick du D10, du D20, euh, du D110, du D5, toute cette série-là. Et peut-être que le D50 avait un kick comme celui-là. Je n'ai jamais eu de D50. Je peux pas m'en passer. Bref, les snare. Ici, il y a des couches de vélocité. Alors, en plus de l'instrument avec vélocité, je vous mets les couches séparées. Donc là, c'est pas sensible à la vélocité, mais c'est une des couches de la version avec vélocité. Et alors, le truc de l'aléatoirisation des prises, si je la désactive, ça va être tout le temps le même sample qui jouait. Et il y a ce côté robotique du sampling. Et là, j'active l'aléatoirisation pour un feeling plus analo. Oui. Tous les coups ne sont pas exactement pareils. Sans. Avec. Sans. Avec. Bref. Un autre snare, toujours sensible à la vélocité. On avance. Ils sont plus brush. Non, on n'est plus 8 bits. Hein. Il y a trois longueurs de celui-là. Court, médium, long. Euh, super long. Avec un petit coup de phaser. Ça, c'est réalisé à l'aide d'un wave folder. Pareil, mais avec vélocité. Hum, subtil. Bon. Alors, les claps. Hein, J'ai chié sur les claps, mais finalement, j'en ai fait deux, trois de bons. Et de one. Et de deux. Celui-là n'a qu'une seule prise et ça s'entend. Quatrième. Cinquième. Ça, c'est un bête bruit filtré en passe-bande. On continue. Un peu plus de pseudo reverb. Ça, c'est un méchant coup de latte. <rire> Les tomes. Hein Il y en a toute une série comme ça. Des plus courts, des plus longs. Mmh, presque un laser, celui-là. <rire> ouais, celui-là est plus feutré. Et il euh, y en a un plus réaliste, parce que tout ça, c'est des tomes électriques. Et celui-ci. Et celui-là... Euh... Les rangées dans les tomes, ce sont là, mais franchement, je sais pas ce que j'entends. Mais j'aime bien. Ah, alors, euh, les hi-hats, les charlets. Ce que j'ai fait là, au niveau du key mapping, euh, du charlet ouvert et fermé, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je l'ai mis sur la vélocité. On tape doucement, c'est fermé. On tape fort, c'est ouvert. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pu faire du coup plusieurs couches de vélocité. Et donc, il y a à moitié fermé. Vous voyez, quand ça résonne, mais pas très longtemps. Et puis finalement, bah, j'ai pu faire plein de longueurs différentes. Plus ou moins fermé. Euh... Bon, ok, ici, il n'y a que deux niveaux de vélocité. D'ailleurs, il affiche hein, combien il y a de couches à chaque fois. Là, c'est un charlet où il dit qu'il y a sept couches. Ici, j'ai essayé d'être un peu plus réaliste et donc d'imiter le raclement des cymbales l'une contre l'autre, ce qu'on a rarement dans les charlets électro. Alors... Euh vous voyez Bon, et j'en ai refait du même genre sans cet effet, parce que souvent en électro, on aime un charlet plus lisse. Celui-ci est plus lisse déjà. Hein et celui-ci aussi. Il est tout doux. Il y a vraiment toutes les sortes de textures en, en charlet. Les rides. On passe en vitesse sur les rides. Parfois, j'ai fait exprès des sons un peu casio, des, des imitations euh, volontairement minables pour évoquer des sons un peu plus casio. Euh. Voilà, non, ça, c'est dans les rides. Bon, alors, les crashs, euh, un des sons dont je ne suis pas super content, je manquais de filtre pour faire une crash à la 909 ou 808. Je vous laisse juger. C'est vraiment pour dire qu'il que y a une crash. Il euh, y en a même deux ou trois. Mais... Les splash, un tout petit peu plus réussi peut-être.
Les China, c'est entre la cymbale et le gong. Bon, après, j'ai fait un kit de brush. Donc là, il y a une quinzaine de coups différents pour créer le, le phrasé de brush que, que vous pourriez vouloir. Là, on est dans ma deuxième brush. Il y a de nouveau toute une série de sons. Etc. Pour les brushes. Les rim shots. Etc. Il y en a quelques-uns. Ah, les wood blocks. Et puis une version un peu plus casio. Parce que c'est marrant. Ah, il y en a une douzaine des wood blocks. Hein. Bon. Ah non, il y en a 20. Ok. La cobelle de la 808. Hein. Et celle d'une autre boîte à rythme Roland dont j'ai oublié le nom. La même avec d'autres fréquences. Parfois, je fournis une version courte, une version longue, au choix. Et puis, je suis parti de la recette Roland et je m'en suis progressivement éloigné pour chercher d'autres sons un peu plus bizarres. Super électro, ça. Bien dissonant. Après, j'ai cherché à en faire une plus réaliste, plus acoustique, un peu. Comme ça ou comme ça. Et celle-ci, dans un deuxième temps, j'ai rajouté un petit peu d'AM ou une modulation quelconque pour lui redonner une texture un peu électro. Naturel, électro. Ok, ça c'est pour les cobelles, il euh, y en a toute une série. Alors, le agogo. Hein <rire> Pareil, il y en a aussi toute une série. Le bongo, ben, pas ma plus grande réussite, mais j'avais envie de faire tous les sons de boîte à rythme classique. Et puis une version complètement casio. <rire> le conga, il n'y a qu'une version casio. Je suis parti des articles de Gordon Reed pour synthétiser des percussions plus ou moins réalistes, mais le conga, j'y suis pas arrivé. J'ai peut-être manqué de patience, mais c'est plus casio que ça, tu meurs. En même temps, c'est un kit électro. Hein. Les shakers. Les shakers, c'est super facile, c'est un bruit blanc avec une enveloppe. J'ai quand même mis deux couches de vélocité pour pouvoir donner un peu d'expressivité au rythme. Les tambourins, alors là pareil, j'ai mis des couches de vélocité entre un coup bref et puis un qu'on prolonge en agitant bien le tambourin. Et vous avez aussi accès, même dans contact, euh, aux couches séparées euh, sous forme d'instruments sans vélocité. Donc là, en voici un, et le suivant, et le suivant, et encore le suivant, etc. Il y a deux ou trois tambourins. Ça, c'est le deuxième. Les cloches, j'ai fait toute une série de cloches parce qu'une fois qu'on a trouvé le truc, c'est amusant. Et d'une, et de deux. Ah, et alors, on verra plus loin, mais j'ai aussi essayé de faire un washboard. Vous voyez cette espèce de treillis en bois qu'on porte autour du cou et sur lequel on, on, on joue des rythmes en country ou en musique traditionnelle celtique où j'y connais rien, mais ils garnissent aussi cette planche de petites clochettes et de toute une série de percussions sur lesquelles ils peuvent taper pour ponctuer le rythme, et notamment des sonnettes de vélo ou de maître d'hôtel. Alors ça m'a amusé, j'ai essayé d'en faire une. Voilà. Euh, même deux, en fait. Les chimes, c'est une variante sur les clochettes. Bon. Soit, il y en a toute une série aussi. J'ai fait des gongs. Il y en a quelques-uns aussi. Ça, c'est un gong muté, hein, en sourdiné, on va dire, hein, qu'on tiendrait pour l'étouffer en tapant dessus. Celui-là est joli. Ah, et alors celui qui va suivre, il était trop réaliste à mon goût. Et alors je me suis dit, merde, c'est un kit électro ou pas Et donc je l'ai exprès cradifié, j'ai rajouté un espèce de grésillement, je sais plus comment, pour le rendre super électro. Yeah. Et ça continue, il y a une dizaine de gongs. Et alors les tingsha, c'est les petites clochettes tibétaines. C'est comme un gong très aigu. Euh, je passe toutes les tingsha. Les triangles, il y a une série de triangles. Pareil, il y a différentes durées de résonance auxquelles vous avez accès séparément ou via les couches de vélocité. Ça continue les triangles. La cuica, la suica ou cuica, ou je ne sais pas du tout comment on dit. Vous voyez cette percussion sud-américaine qui fait... Qui fait des cris de singe que Gainsbourg a utilisé dans Bonnie and Clyde et MC Solar quand il l'a assemblé pour faire le nouveau western. Euh, 
Ouais, ça pourrait s'approximer avec une onde carrée. J'ai préféré euh, saturer ou même wavefolder très légèrement un sinus euh, avec le wavefolder après le VCA pour qu'il y ait plus d'harmonique au moment le plus fort du son. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Bon, les guimbardes, c'est vraiment juste pour dire que j'en ai fait. Je ne veux même pas en parler. Toute une série de tablas hein, avec euh, différentes articulations. Pour faire les phrases qu'on veut. Ah, le fameux washboard. D'abord des coups tout seul et puis euh, des micro-séquences pour reprogrammer le, le phrasé qu'on voudrait. Ah, vous voyez Donc, Des sons synthétiques auxquels j'ai essayé de donner des noms euh, qui évoquaient des objets, mais... Bon. Toute une série que j'ai appelée clang, parce que simplement, ça fait clang. C'est essentiellement le trident qui s'automodule dans tous les sens. Avec beaucoup de disto. Bref, je passe les clangs. Euh, le tank, donc tank ça veut dire réservoir ou bidon, et je savais pas où j'allais, mais je trouve que ça évoque un grand coup de latte sur un bidon en métal. Je l'ai fait avec la taraxique translatron, et puis un phaser ou un chorus, je sais plus. Bam. Dans celui-ci, j'ai utilisé la fonction aléatoire de contact pour en faire un effet spécial, chaque fois différent. Bon les Twang, c'est une série de sons que j'ai fait avec le What the Fuck Oscillator, le WTF de, de Dove Audio, et qui m'évoque un petit peu ça. Hein, ce genre de son. Alors, euh, j'en ai fait une pétée. Je vous en fais écouter quelques-uns. Celui-là est bien. Il y en a des plus électro. Il n'évoque plus le Twang que de loin, mais bon. carrément méchant. J'ai fait deux trois trucs que j'ai appelé des wood bells parce que c'est entre un wood block et une cobel à la 808. Les timbales. Un peu beaucoup de basse là-dedans. Je vais peut-être mettre un petit coup de passe haut avant de le réaliser. <rire> en même temps, c'est des timbales. Hein. Bon. Un rain stick parce que c'était trop facile. Ah, le zap. Tellement étis. Il y en a un autre, voilà. Ah, gun, gunshot. Quelle boîte à rythme à deux balles n'avait pas son son gunshot Eh ben, il est là. Et un autre. Bah Et encore un autre. Ah, il faut écouter la fin de celui-là. Bon. Euh, pareil, FX. Hein. Quel module de drum n'avait pas une petite série FX en fin de banque Bon. Ah, là, ils sont là, les FX. Et puis, il y a une série de basses. C'est pas vraiment des percus, mais je vous les laisserai découvrir. Il y en a une quinzaine aussi. Non, non, il y en a une que je dois vous faire écouter quand même. Elle est où C'est celle-là. Bien dit, bien profonde. Et il y a celle-ci sur laquelle j'ai mis de la vélocité aussi. Hein Voilà. Bon, on a fait le tour. Je vous retrouve dans le cockpit. Bon, alors, je voudrais faire un petit sondage... Quelle couleur de t-shirt est-ce que vous préférez Sérieusement. Entrée externe à 119 de chez Dupfer, il y a un truc qu'elle peut faire dont je n'avais pas parlé, c'est que c'est aussi un amplificateur de signal, bon pour les signaux audio, hein, mais avec un rapport d'amplification très élevé, puisqu'on peut rentrer, je sais pas, si pas un micro, en tout cas certainement une guitare dedans, et donc ça peut être pratique quand un signal audio est un petit peu trop faible. Sinon, tout ce que j'avais pour amplifier, c'était la fois B plus C, qui a un rapport de 100%, donc ça, ça fait 6 dB, bon, même si on peut mettre plusieurs amplifications en cascade. Je m'en suis servi, et je me suis aussi servi de son enveloppe follower, même si c'est dommage qu'on puisse pas en régler la sensibilité. Et euh, dans les règles que je m'étais j'avais dit que je pouvais pas m'en servir pour améliorer un son existant, mais que je pouvais m'en servir pour transformer un son en un autre son qui n'aurait rien à voir. Alors, euh, je m'en suis servi pour aucun de ces deux cas, en fait. Je m'en suis servi pour une utilisation limite par rapport à mes règles, c'était pour améliorer mes propres sons. Les sons que je venais d'enregistrer avec cette valise, parfois en les réécoutant, je me disais, tiens, ça manque un peu de ci ou de ça. Et donc, je repassais le son que je venais d'enregistrer dans la valise. Alors, pourquoi c'est à moitié de la triche Parce que, du coup, je pouvais me resservir d'un module qui avait déjà servi, c'est un peu comme si j'avais deux fois toute cette valise, mais je l'ai payé en même temps, parce que comme le Rorac, c'est pas exactement de la hi-fi, quand on passe le signal plusieurs fois à travers la valise, on finit par se choper un niveau de bruit de fond, disons, intéressant. En plus, la 119, il souffle déjà pas mal, donc... Euh... Mais j'ai pas fait ça souvent, hein. j'ai fait ça deux fois, peut-être, sur les 600 sons que j'ai enregistrés. Ok, vous savez quoi Je viens de décider de couper cette vidéo en deux pour annoncer des durées plus appétissantes, mais la suite est déjà en ligne, le lien est dans la description. A tout de suite